मैं हूं शाहनवाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल थिंक चैनल हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से बाखबर रहे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंसानी जिसम में डीएनए के बारे में कि इंसानी जिसम में डीएनए की लंबाई कितनी है और डीएनए का मतलब क्या है दोस्तों जिसम में डीएनए के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा और शायद कुछ लोग को इसके बारे में पता होगा नहीं पता तो आइए मैं बताता हूँ डीएनए दरअसल डिक्सोराइबोन न्यूक्लियस एक्सट का मुहब्ब है दोस्तों डीएनए दरअसल क्या चीज़ है दोस्तों जिस तरह कंप्यूटर के ब्राउज़र पर नज़र आने वाले सफ़े के पीछे एच के कोड का परमा होते हैं इस तरह ज़मीन पर चलती फिरती ज़िंदगी के पीछे डीएनए के कोड होते हैं यानी किसी जानदार की जाहरी शक्ल व सूरत और रवैया तर्ज ज़ाहरी दरअसल इसके टिम यानी हलियात में मौजूद डीएनए के अंदर पोशीदा विरासी रंज जेनेटिक कोड से बनता है डीएनए में लिखा गया पूरी जिंदगी का ये अफसाना तर्ज विरासी जेनोटाइप कहलाता है तर्ज ज़ाहरी और तर्ज मरासी की फ़र्क की वजाहत ऐसी है जैसे एक टीवी के स्क्रीन पर नज़र आने वाला ड्रामा हो जो मुकम्मल तौर पर अपने लिए लिखे गए स्क्रिप्ट पर चलता है गोया ड्रामा खुद तर्ज ज़ाहरी की मिसाल है और इसके लिए लिखा गया स्क्रिप्ट तर्ज विरासी है मतलब जिस तरह ड्रामे का स्क्रिप्ट पहले लिखते हैं इसी तरह बच्चों में पैदाइश से पहले डीएनए में सब कुछ स्क्रिप्ट की तरह कोड में लिखा होता है बाद में ज़िंदगी में इसके आदा डीएनए में लिखा गया स्क्रिप्ट पर चलता है ड्रामे की तरह लेकिन ये स्क्रिप्ट माँ बाप से विरासत में मिलता है मसलन आँख का रंग बाल का रंग कद ये सब कुछ हमें माँ बाप से डीएनए के ज़रिए विरासत में मिलता है ये इकाई या विरासत जीन्स डीएनए के तवील सालमे पर एक कतार की सूरत में मौजूद होती है इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि जैसे दागे के बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रा बांध कर एक कर दिया जाए तो इस तरह बनने वाले बड़े दागे को डीएनए और ग्रा से बांधे हुए छोटे टुकड़ों को जीन्स कहा जा सकता है डीएनए एन कहाँ होता है तो दोस्तों डीएनए तमाम जानदार हलियात यानी स्टेम के मरकज़ों में होता है अगर अभी मैं स्टेम पर बात शुरू करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी तो बात को ज़्यादा दूर न देते हुए मैं ब, ये बताता चलूं कि डीएनए की लंबाई कितनी है दर हकीकत अगर आप सिर्फ एक हुए में मौजूद डीएनए को कैंच कर सीधा कर सके तो वो लगभग छः फुट से ज़्यादा बड़ा हो सकता है और ये तो सिर्फ एक खुले की बात है वैसे इस बात को यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता मगर हालिया तहकीक की रिपोर्ट के तहमीनों के मुताबिक बाल या जिसम में औसतन 30 करब स्टम हलियात होते हैं तो अगर आप स्टम में मौजूद डीएनए एन मालिकोल को सीधा करें तो इनकी लंबाई चौंतीस अरब मील तक हो सकती है मगर ये फासला ज़मीन हिसाब से कितना हो सकता है इसका जवाब जहन घुमा देने वाला है जब प्लोटो सियारा जमीन के करीब होता है तो दोनों सियारों प्लोटो और जमीन के दरमियान फासला दो इशारिया छियासठ अरब मील होता है इंसान की तैयार करदा सबसे तेज रफ्तार हलाई गाड़ी न्यू होराइजन की औसत रफ्तार पैंतीस हजार मील पी घंटा और इसके बावजूद प्लोटो तक पहुंचने में 10 साल का अरसा लगा अब डी की लंबाई का अंदाजा किया जाए तो ये प्लोटो से दस बल्कि बारह गुना दूरी तक फैल सकता है और ये भी इस वक्त जब अभी साइंसदानों ने डीएनए या स्टेम की सही मकदार का इलम नहीं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम अपने जिसम में चौंतीस अरब मील जितने डीएनए के साथ कितनी आसानी से हर काम कर सकते हैं हमें इस पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए थैंक्स फॉर वाचिंग